Hi guys, this is Nivita. In the video, 12th standard physics electrostatics lesson. Question number 13 the Pakapur exercise problems. Okay, wa? during a thunderstorm on the ED line, the movement of water molecules within the clouds creates friction. So, the water molecules vandhu, and the clouds kule and the moa it recurrence or friction create panu. Friction and the uraiva create panu. Abdin Sulranga partially causing the bottom of the clouds to become negatively charged. So, up in Agada Bina, Ipaidan clouds abdinachkongla. So, in the bottom of the clouds are negatively charged. Abdin Sulranga. Okay, this implies that the bottom of the cloud and the ground act as a parallel plate capacitor. So, obviously, you will see that the negative charge is the ground and the positive charge is the same. So, this is the same thing. This is the same thing. Parallel plate capacitor is the full minus, the full plus. Okay, act as a parallel plate capacitor. If the electric field between the cloud and the ground exceeds the dielectric breakdown of the air, lightning will occur. So, dielectric breakdown of the air is a particular stage where you have a non-conductor. If you have a lot of electric field, you will have a lot of dielectric insulators. That is why you have a lot of dielectric breakdown. Dielectric breakdown of the air. So, if you have a dielectric breakdown in this area, you will be able to get a dielectric breakdown. So, if you have a dielectric breakdown in this area, E is equal to 3 into 10 to the power of 6, voltmeter power minus 1. So, if you have a dielectric breakdown, you will be able to get a parallel plate capacitor plus minus 1. இது எல்லாமே சொல்லிட்டு நமக்கிட்ட ரெண்டு விஷயங்களை கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இஃப் த பாட்டம் ஆஃப் த கிளவுட் இஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் அபவ் தி கிரவுண்டு உங்களுக்கு வந்து கிரவுண்டை தாண்டி அந்த தௌசண்ட் மீட்டர் தள்ளி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளவுடோட பாட்டம் இருக்கு இப்போ டிட்டர்மைன் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளை கேட்குறாங்க அந்த கிளவுடுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் இடையில நடக்கிற அந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முன்னாடியே முன்னாடி டேட்டாலே கொடுத்துட்டாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓல்ட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு டி நம்மக்கிட்ட ஃபார்முலா இருக்கு அப்போ இயோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீனு எழுதிக்கிறாங்க ஓகே டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் ஆகும் ஏன்னா சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ வந்து நைன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம எப்பவுமே ஓட்டில் சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் ஓல்ட் அப்படின்றது வருது நெக்ஸ்ட் இன்னும் டிப்பிக்கல் லைட்னிங் அந்த ஒரு லைட்னிங் அப்படிங்கிற மின்னல் மின்னுது அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வில் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிளவுட்லேருந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மின்னல் மின்னுச்சுன்னா அப்படி தானே லைட் வந்து கிரவுண்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கும்ல ஹவு மச் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து சார்ஜ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூலும்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ பொ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்ம் என்னது யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு கியூ அப்படின்னு வரும் தேர் ஃபோர் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வியோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த பவர் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு கியூட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீனு சொல்லும் போது உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த பவர் ஆஃப் நைன் ஜூல்ஸ்னு வரும் ஏன்னா வந்து நார்மலாக எனர்ஜி அப்படிலாம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜூல்ஸில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் அழகாக போட்டுடலாம் ஆனால் அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினட்டாக நம்ம அந்த லைட்னிங்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கான்செப்ட் மறக்கவே மறக்காது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண